সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তফা দানির স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের আলোচনার বিষয় ডুবোচরের রাজনীতি আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রথমেই এম এ আজিজ সিনিয়র সাংবাদিক মাঝখানে আছেন জোনায় সাকি প্রধান সমন্বয়কারী গণসংহতি আন্দোলন এবং ওই প্রান্তে আছেন রাশেক রহমান সহ সম্পাদক কেন্দ্রীয় উপকমিটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তবে আলোচনা শুরুর আগে চলুন দেখে নিই এখনকার প্রধান সংবাদগুলো তিরিশ এপ্রিলের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচনে সিইসিকে আইজিবির পরামর্শ নির্বাচনের তারিখ নিয়ে কথা বলার এক্তিয়ার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নেই মন্তব্য সচিবের সন্ত্রাস মোকাবেলায় বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকায় সন্তুষ্ট যুক্তরাষ্ট্র মন্ত্রিসভাকে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডান্ডি ডাইং ঋণ খেলাপির মামলায় বেগম খালেদা জিয়া কোকর স্ত্রী ও দুই মেয়েকে বিবাদী করে বিবাদী করার আবেদন মঞ্জুর শুনানি বারো এপ্রিল শীর্ষ সন্ত্রাসী মোল্লা মাসুদকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে জানালেন আইজিপি বন্দি বিনিময়ে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের এবং কোয়ার্টার ফাইনালকে সামনে রেখে মেলবোর্নে নিজেদের ঝালিয়ে নিলেন টাইগাররা ভারতকে হারানোর শক্তি বাংলাদেশের আছে বললেন কোচ হাতুল সিংয়ে আজবে আপনাকে দিয়ে বলছি সেটা হলো যে রাজনীতির কিন্তু এখন যে জায়গায় আছে এখন দেখেন এক জায়গায় হলো সারাদিন আহমেদকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এটা এক জায়গায় আটকে আছে প্রত্যেকেই বলছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে আরম্ভ করে হাইকোর্টের রুলের এর প্রেক্ষাপটে বলছে যে না আমরা এখন পর্যন্ত জানি না উনি আসলে কোথায় আছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কেউ নেন পাশাপাশি যে বেগম খালিদের যে যে বক্তব্যগুলো রেখেছেন তার উত্তরেও কোনো ভালো কোনো জিনিস উনি যা বলেছেন তার প্রেক্ষাপটে কোনো ভালো জিনিস এখন পর্যন্ত আসেনি তার মানে আমাদের আমাদের যে একটা গত আড়াই মাস প্রায় ছ দুই মাস ধরে যে অবস্থাটা আছে আমরা কিন্তু সেই জায়গাতেই বিচরণ করছি হ্যাঁ প্রত্যেকের মধ্যে একটু আতঙ্ক আছে একটু শঙ্কা আছে আসলে কি হতে যাচ্ছে বিশেষ করে এই যখন আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা চলছে এবং এটা নিয়ে আরও বেশি টেনশানটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ঘোর পাক খাচ্ছে এই অবস্থা রাজনীতির এই জিনিসটাকে মানে আগে যেভাবে রাজনীতি এখন কি সেভাবে রাজনীতি আসলে হচ্ছে হ্যাঁ আমি শুরু করার আগে আমি আজকে বলে নেই যে প্রায় সত্তর দিন অবরোধ আজকে কিন্তু কোনো বোমা বা ককটেল বা কোনো রকম রাজনৈতিক সন্ত্রাস সারা বাংলাদেশে ঘটেনি এবং আমি আজকের দিনে আমি খুবই খুশি এ কারণে দেখ আপনি যে প্রশ্ন করছিলেন যে আজকে আপনাদের এখানে যে আজকের আপনার আলোচনার যে দুবছরের দুবছরের রাজনীতি অর্থাৎ চটটা ডুবো তার ভিতরে রাজনীতি অর্থাৎ রাজনীতি এখন অন্ধকারে আছে এটা অত্যন্ত সত্য কারণ কেউই আজকে রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে কেউই আজকে রাজনীতির বিষয়টাকে কোনো কিছুকে পরিষ্কার করে দেখতে পাচ্ছে না তারপরে সালাউদ্দিন সাহেবের কথা বলেছেন দেখেন সালাউদ্দিন সাহেব তো আপনার আজকে মানব জমিনে একটা ইন্ডেপ স্টোরি আছে সেখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে নাম ধাম অর্থাৎ ওখানে যে যে ওখানে দারোয়ান আছে দারোয়ানদের নাম বলে যে স্টেটমেন্ট একটা রিপোর্ট করেছে এই রিপোর্টে কিন্তু পরিষ্কার যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে গেছে এবং ওখানে ছয় সাতজন লোক গেছে এবং ওখানে দারোয়ান এবং কাজের মেয়ে তাদেরকে একটা রুমে আটকিয়ে রেখে সালাউদ্দিন সাহেবকে লুঙ্গি পরা তাকে মুখে গামছা বেঁধে তাকে ধরে নিয়ে গেছে এবং পরে ওইখানে এখন সারাক্ষণই আপনার পাহারা পুলিশ পাহারাও আছে এতে পরিষ্কার যে তাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে এখন এদিকে হাইকোর্টে আপনার তিন যে বাহিনী সেখান থেকে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের পাওয়া যাচ্ছে না তা এখন আমার শুধু একটাই প্রশ্ন যে এর বাইরে আপনি দেখেন মন্ত্রী মিনিস্টাররা যেসব সালাউদ্দিন নিয়ে কমেন্ট করছে যে তাকে বলা হচ্ছে যে এক মন্ত্রী বললেন যে বেগম জিয়া তাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ভাষা ওরকমই হ্যাঁ তা আবার আপনার এক মন্ত্রী বললেন যে সালাউদ্দিনকে নিয়ে যে নাটক করা হচ্ছে এই নাটক খুব অল্প দিনের মধ্যেই পরিষ্কার হবে এতে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে জিনিসটা যদি আমি ধরে নেই যে তাদের এই বক্তব্য আমি ধরি তাহলে আমি বলবো যে তাহলে তারা সালাউদ্দিন সাহেবের কোথায় আছে তারা জানে নাইলে এভাবে কেন বলছেন এবং রাজনৈতিক কোনো বিষয়ে যখন আমি দেখি কিছু মন্ত্রী আছেন কিছু মন্ত এমপিও আছেন আগে যে কথাগুলি বলেন সেই কথাগুলি অধিকাংশই কিন্তু ঘটে তো আমি আশা করব যে এনাদের বক্তব্যের মাধ্যমে আমার কাছে মনে হচ্ছে সালাউদ্দিন সাহেব এখনও বেঁচে আছে যদিও এটা ছয় দিন হয়ে গেল 
আমি আশা করব যে এরকম একজন রাজনীতিবিদ আমরা এমনি রাজনীতিবিদকে অনেক হারাই এর আগেও আপনি জানেন যে আপনার ইয়ার ইলিয়াস আলী তারপরে চৌধুরী আলম সহ অনেকেই আপনার ইয়ে হয়েছে ঘুম হয়েছে এবং যেমন আজকের ইলিয়াস আলীর স্ত্রীও বলেছেন যে সবগুলি রাজনীতিবিদদের যে অপহরণ এটা একই সূত্রে গাথা একই একই সাথে লিক তো আমি আশা করব যে সালাউদ্দিন সাহেব ইনি একজন আমি বলবো যে যুগ্ম মহাসচিব এবং তিনি এটা ঠিক অনেকেই বলে থাকেন গোপন জায়গা থেকে বার্তা দিয়েছেন এবং আমার কাছে এই জন্যই এখন পরিষ্কার হয় যে অনেকে বলে গোপন থেকে কেন দেয় তো এটাই পরিষ্কার যে গোপন থেকে দিয়েও কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারছে না তো এই জন্যে আমি বলবো যে সালাউদ্দিন সাহেব ফিরে আসবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা এবং আমরা কোনো রাজনৈতিক খুন গুম হত্যা ক্রস ফায়ার এটা আমরা দেখতে চাই না এ রাজ এ দেশে শান্তি ফিরে আসুক এটাই আমাদের কামনা এবং আমরা চাই যে এই দেশের যে দুইটি রাজনৈতিক বিবাদবান দুইটি জোট আছে এই জোট এখানে যেমন আপনি যেমন বলেছেন যে দুবছরের রাজনীতি রাজনীতি তো উপরে থাকতে হবে গণতন্ত্র যদি থাকে দেশে যদি বাঘ ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে তাহলে তো রাজনীতি উপরেই থাকবে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা দেশের উন্নয়নের জন্য আমরা যে যতই বলি না কেন বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনা এদের ছাড়া ওয়ান ইলেভেনের সময় দুজন নেত্রীকেই কিন্তু অ্যারেস্ট করা হয়েছিল জনগণ কিন্তু তাদের পিছু থেকে যায় নাই এবং দুজনেরই সমর্থন প্রায় কম বেশি কাছাকাছি সুতরাং কাউকে আমরা নির্মূলও করতে পারবো না তা আমরা আশা করব দেশের উন্নতির সাথে গণতন্ত্রের সাথে দুই নেত্রী এই সমস্যার সমাধান করবেন আমরা যে জায়গায় আসছি আমাদের কাছে রাজনীতি পরিষ্কার নয় এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড়ের আগে যে শান্ত বাতাস শীতল বাতাস প্রবাহিত হয় এমন একটি অবস্থা কিন্তু চলছে আমরা খুবই আতঙ্কিত জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার বিশ্বাস যে দুই নেত্রী সার দিয়ে আমার মনে হয় একটা আলোচনায় বসে এটার একটা সমাধান করবে এবং জাতিকে পরিত্রাণ দিবে এবং জাতি এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা আশা করি খুব দ্রুতই এই জাতি এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে বলেন ও আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমেই আমি সালাউদ্দিন সাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে না আমি আশা করি যে তাকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাবে তবে সমস্যা হচ্ছে কি যে একজন মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেলে তার প্রতি সরকার একটা দায়িত্ব অবশ্যই প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারের তা আমার আপনার দর্শকদের কাছে এবং আপনাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সত্তর দিন অবরোধ চলছেন তিনি যে দলের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছিলেন বিভিন্ন বিবৃতি দিচ্ছিলেন এই নিখোঁজ হয়েছেন ছয় দিন আগে ছয় দিন আগে লাস্ট আমরা কবে দেখেছি তাকে এই সত্তর দিনের ভিতরে অর্থাৎ তিনি অনেক আগের থেকেই নিজেকে পলাতক করে ফেলেছেন এবং মানুষের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেছেন একজন মানুষ যখন সচেতনভাবে নিজেকে দৃষ্টির অগোচরে নিয়ে যাবে তখন এই ধরনের আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে কি পাওয়া যাবে আমি জানি না তবে আমি সরকার দলীয় একজন যেহেতু আমি মনে করি বাংলাদেশের দায়িত্বশীল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেহেতু কোর্টের সামনে প্লেজ করেছে যে তারা তার কাছে নাই তাহলে ধরে নিতে হবে এটাই সত্যি তবে আমি আবারও বলছি আমি আশা করি তাকে সুস্থ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাক এবং তার কাছে আমার আহ্বান থাকবে উনি যদি নিজ নিজ প্রয়াসে লুকায়িত অবস্থায় থাকেন তাহলে জাতিকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত দেওয়ার জন্য আমার উচিত ওনার বাইরে চলে আসা উচিত কারণ উনি হাজার হলো জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে একটি দলের মতো মুখপাত্র ওনার এভাবে লুকিয়ে থাকার কোনো কারণ নাই আর দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে উনি বলেছেন যে দুই নেত্রীর উপরে এই সমস্যাটা নির্ভরশীল নিশ্চয়ই দুই নেত্রীর উপর নির্ভরশীল এবং নির্মূলের একটা কথা এসছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয়তাবাদী দলকে ঘর নির্মূল করতে চায় না সমস্যা হচ্ছে যেই ধারা নাশকতা বা সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাচ্ছে তাতে করে জাতীয়তাবাদী দল নিজে নিজেই নির্মূল হয়ে যাবে দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম হাওয়েভার আমি অনেক জায়গায় বলি যে রাজনীতিতে একটি নদীর ধারার মতো যদি কেউ নির্মূল হয়েও যায় সেই জায়গায় সেই জায়গাটি দখল করে নেওয়ার জন্য প্রাকৃতিকভাবেই কোনো না কোনো একটি বন্দোবস্ত হয়ে যায় যেমন ধরুন জুনায়দ শেখ হিসাবে নাগরিক ঐক্যের নেতা নির্মূল হবে কাউকে নির্মূল করা লাগবে না কারণ বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে শান্তিপ্রিয় মানুষ আর যাই হোক পেট্রোল বোমা ককটেল এইসব জিনিসে তারা বিশ্বাস করে না এটা একটা ব্যাপার আর দুই নম্বর দুবছরের রাজনীতি যেটা আপনি বললেন আপনি কিন্তু মাহমুদ রহমান মান্না সাহেবের কথোপকথন থেকে দেখবেন যে দুবছরের রাজনীতিটা এই সত্তর দিনের অবরোধের আগের থেকেই তারা দিয়ে উঠেছিল অর্থাৎ তিনি কিন্তু বলছেন তিন মাস আগের থেকেই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল করতে হবে তাকে কেন্দ্র করে একটি সহিংসতা তৈরি করতে হবে সেখানে সংঘর্ষ লাশ পড়লেও পড়তে পারে তিনি কমিউনিস্ট রাজনীতি যারা আছেন তাদের একটা ফ্যাসিনেটিং রোল আছে সেই কথা বলছেন 
তিনি টকশোগুলোকে কিভাবে ডমিনেট করা যায় কাদের কিছু তিনি ট্রেনিং দিচ্ছেন নাম ধরে বলছেন সাদেক হোসেন খোকা সাহেব তাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন তার জন্য তার উপকার হয়েছে কথাটা তিনি ক্যাটাগরিক্যালি বলেছেন পরবর্তী তিনি সমাবেশ করবেন তার জন্য লোক চেয়েছেন অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে সিয়ারে ইউনে হীরা আহরণকে কেন্দ্র করে আপনি জানেন ব্লাড ডায়মন্ড বলা হয় সিয়ার ইউনে কারণ সেখানে যুদ্ধ চলছে সেই সিয়ার ইউনে যারা ব্লাড ডায়মন্ডগুলো আহরণ করে সেটা হয় কি ওয়ার্ল্ডলর্ডদের কন্ট্রাক্ট চুক্তি ভিত্তিক কিছু যোদ্ধা তারা নেমে যায় এই যারা ডায়মন্ডগুলো আহরণ করবে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এদেরকে ইংরেজিতে বলা হয় মার্সিনারি অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে তারা যোদ্ধা স্বরূপ ভূমিকায় উপনীত হয় একটি সেনাবাহিনীর মতো আজকে মাহমুদ রহমান মান্না সাহেবের বক্তব্য এবং গত কয়েকদিন আগে সম্মানিত বেগম খালেদা জিয়ার প্রেস কনফারেন্স সব কিছু দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশের রাজনীতি থেকে কিছুটা মনে হয় পলিটিক্যাল মার্সিনারির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ আমি যেটা নিজে করতে চাই না বা করতে পারি না বা করতে চাচ্ছি না সেটা আমি ভাড়াটে রাজনীতিবিদকে দিয়ে করাতে চাই বা চেষ্টা করছি তার জনসমর্থন থাকুক বা না থাকুক আমি এই কথাটা এই কারণে বলছি আপনি দেখুন টকশোর কথাটি যখন আসলো আজকে কিন্তু রাজনীতি মিছিলে নাই মিটিংয়ে নাই জনসমাবেশে নাই কোথায় রাজনীতি টকশোতে কিছুটা রাজনীতি আছে প্রেস ব্রিফিং প্রেস কনফারেন্সে কিছুটা রাজনীতি আছে বিবৃতি দেওয়া আছে আর পেট্রোল বোমা নাশকতায় মানুষকে পুড়িয়ে মারার মাঝে রাজনীতি লুকায়িত সন্নিবেশিত হয়ে গেছে অর্থাৎ আপনি ধরুন আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এসেছি এম এ আজিজ সাহেব উনি সিনিয়র সাংবাদিক অনেক সাংবাদিক কুল এবং আরও যারা লিডার আছেন তাদের পক্ষ থেকে হয়তো এসেছেন জুনায়েদ সাকিব ভাই তার দলের পক্ষ থেকে আসছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমরা তিনজন যখন কথা বলছি আমাদের পিছনে কার কত লোকের এন্ডোর্সমেন্ট আছে এটা কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নেই ধোনির যে একক অর্থাৎ আমাদের সব দ্য ডেসিবল আমি যে কণ্ঠস্বরে যেই ধোনির ডেসিবল দিয়ে কথা বলছি দশ বা সাত বা আট উনিও তাই উনিও তাই তাতে করে এই টকশোর মাধ্যমে গণমাধ্যমের মাধ্যমে এই যে পলিটিক্যাল মার্সিনারি যেটাকে বলা হয় ভাড়াটে রাজনীতিবিদ অথবা মেক শিফ রাজনীতিবিদ যে ওনার আসলে কমিটমেন্ট কোথাও নাই যেমন ধরুন আপনি আমি এটা আই ডোন্ট নো প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড আমি নাম উল্লেখ করছি না যেমন ধরুন অনেক টকশোতে আপনি দেখবেন যে বিএনপির পক্ষ থেকে যারা আসেন তারা বঙ্গবন্ধু নামটি উচ্চারণ করে আজকে স্বাধীনতার মাস মার্চ মাস কিন্তু দেখা গেল বেগম খালেদা জিয়া তার প্রেস কনফারেন্সের কোথাও কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলেছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নাম তুলেননি অর্থাৎ যেটা তিনি বলতে চান না যেটা আসলে তার কথা না সেটা আরেকজনকে দিয়ে ভাড়াটে বা চুক্তিভিত্তিক লোক দিয়ে বলানো হচ্ছে যাতে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় আমার মনে হয় দুবছরের রাজনীতি ওই জায়গায় চলে গেছে যে আগের যে রাজনীতি ছিল আজিজ ভাইরা যখন ছাত্রলীগ করতেন যে সম্মুখ যুদ্ধ করা পশ্চিমা বা পাকিস্তানের যে বাহিনী তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া মিছিল করা মিটিং করা জেলকে ভয় না পাওয়া জেলের ভয় তো সবসময় থাকবে অ্যাস্টাবলিশমেন্ট কখনোই আপনাকে গোলাপ ফুল দিয়ে পরণ করে নেবে না অ্যাস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে গেলে অথবা আপনি প্রজাতন্ত্রের কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে গেলে তার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে প্রতিহত করা কিন্তু এই যে আজকে সাধারণ এবং সনাতন প্রচলিত রাজনীতির যে ধারা অর্থাৎ আমরা মিছিল করব মিটিং করব সাংবাদিক সম্মেলন করব প্রতিবাদ জানাবো প্রয়োজনে পুলিশ আমাদেরকে মারবে জেলে নিয়ে যাবে এমন কি নূর হোসেন জেনে শুনে সৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক বুকে এবং পিঠে লেখে জেনে শুনে পুলিশের অস্ত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল ডক্টর মিলন জেনে শুনে করতে পেরেছিলেন এই যে রাজনীতির যে বীরত্ব গাথা রাজনীতির যে একটা মহত্ব রাজনীতিবিদকে মানুষ এমনি এমনি সম্মান করে না রাজনীতিবিদকে সম্মান করে এই কারণে যে খেয়ে হোক না খেয়ে হোক তারা দেশের জন্য জাতির জন্য মানুষের জন্য তারা চরম ত্যাগ স্বীকার করতে পারে সাহসিকতা পরিচয় দিতে পারে এই সম্পূর্ণ ধারাটি আজ এই যে সত্তর দিনের অবরোধ আপনি দেখতে পাচ্ছেন বা হরতাল সকল তথাগতি হরতাল দেখতে পাচ্ছেন সেই পেট্রোল বোমা নাশকতার কাছে পরাস্ত এবং যেটা হয়েছে আগামী দিনে আগামী দিনে যেই দৃষ্টান্ত আজ জাতীয়তাবাদী দল জামাতি ইসলামী এবং তাদের দোষরটা স্থাপন করে গেলেন আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি ছোটখাটো সমস্যা তো আপনারা আবার দেখবেন এই পেট্রোল বোমা নামক জিনিসটা উঠে আসবে আচ্ছা সাকিব ভাই উনি যেখানে শেষ করছেন আমি সেই জায়গায় আসতে চাই তবে একটা ফোন আছে দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন পরীক্ষা আমরা তো শঙ্কিত এখন একজন লাশ মারবেন আরেকজন লাশের উপর দাঁড়াইয়া দেশ পরিচালনা করবেন তার ছেলে মরে গেলে তার বাসায় যাবেন 
কিন্তু আমরা যে মরতেছি আমাকে বাসায় কেউ আসেন না আচ্ছা ঠিক আছে যে কথাটা বলেছেন রাজনীতি প্রচলিত রাজনীতিটা নাই শঙ্কাজনক ব্যাপার এবং বাংলাদেশ যে একটা একটা সংকটের মধ্যে আছে এবং আমাদের বাংলাদেশ নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারছি এখন এর ক্ষেত্রে থেকে বের হওয়ার রাস্তা কি সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে কিন্তু কোন আলোচনার সমাধানই এখানে আসলে ক্ষমতা কিংবা এক্ষেত্রে যারা এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণকারী জায়গা আছেন তাদের দিক থেকে এক্ষেত্রে কোন সামগ্রিকভাবে দেশের স্বার্থ জনগণের স্বার্থ এটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কোনো মানে কোন তৎপরতা কোন উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্যোগ আছে কিনা জানি এখন যা বলছে তা তো বুঝতে পারি যে ওনারা কি করছে মানে উদ্যোগটা দেখতে পাচ্ছি না আমরা আমরা যেভাবে ভাবছি সেটাই তো অর্থাৎ এক দলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষমতা রক্ষা প্রধান এক দল ক্ষমতা যে কোনো মূল্যে যাওয়া প্রধান এবং সেই দ্বন্দ্বের মাঝখান থেকে এই দেশের যে নিয়ে দেশকে নিয়ে যে সংখ্যা সেই সংখ্যাটা সৃষ্টি হচ্ছে আপনি যে আলোচনাটা শুরু করেছেন সালাউদ্দিন আহমেদ বিএনপির যিনি যুগ্ম মহাসচিব তার নিরুদ্দেশ মানে তার অপহরণ এবং তার কি বলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে গেছে বলে তার স্ত্রী এবং তার দলের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ করা হয়েছে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে একজন মানুষ নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন তার পরিবার থেকে সে অভিযোগ করা হচ্ছে রাষ্ট্র আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং সরকার তাদের কিন্তু এটা দায়িত্ব নাগরিকের নিরাপত্তাটা আমরা এটার পরে যে ধরনের কথাবার্তাগুলো শুনছি এগুলো শোনাটা কিন্তু আমাদের কাজ মানে এগুলো শোনার জন্য আমরা বসেছিলাম না আমাদের শোনার কথা ছিল যে রাষ্ট্র এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সরকার তারা এই নাগরিকের নিরাপত্তাটা দেবেন সরকারের পক্ষ থেকে এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীর মুখে আমরা শুনলাম যে মানে এই 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 সালাউদ্দিন আহমেদ তিনি নিজেই হয়তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন আমিও তাই বললাম এবং উনিও এখানে এটা বললেন আমার বক্তব্য হচ্ছে একজন মানুষ যদি নিজে নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং সেটা কোনো মানে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাহলে সেটা একটা অপরাধ এবং এটা একটা দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ সামগ্রিক দেশের ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কারণ এটা নাগরিকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবে কাজে এটা এই অপরাধের জন্য কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা গ্রেপ্তার করা দরকার একজন মানুষ যদি অপরাধ করে তাকে আইনের আওতায় এনে বিচার করুন আমি এখান থেকে অনুরোধ করছি যে দেশটাকে একটা এই রকম নৈরাজ্যের দিকে ঠেলবেন না এখানে একজন মানুষ যত অপরাধ করে যত বড় অপরাধী হোক আপনি যুদ্ধাপরাধী আমাদের আমরা বিচার করছি কাজেই বাংলাদেশে আর যে মানুষই যে ধরনের অপরাধী করুক না কেন আমাদের আইনের আওতায় তাকে বিচার করতে হবে তাকে নিরুদ্দেশ করে দেওয়া এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য আর তিনি যদি নিরুদ্দেশ হয়ে থাকেন সেটা একটা মস্ত বড় অপরাধ এবং সেই আমি বলছি যে যে এই তার এই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াটার কারণে তাকে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনা দরকার এটা যদি আমরা করতে না পারি তাহলে এর পরিণতিটা অত্যন্ত খারাপ হবে এর পরিণতিটা এমন জায়গায় চলে যাবে যে যে কোনো ব্যক্তি তার নিজের এমন কি ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটিয়ে তারপরে সেটা এই পরিস্থিতির পার পাবে তাহলে কাজেই এখান থেকে একটা নৈরাজ্যের দিকে যাওয়ার একটা লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা এই দুবছরে রাজনীতি এবং দুবছরে পুরো দেশ যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে এখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাকে নিয়েছে কি না এই বিষয়ে যে অভিযোগ উঠেছে এই বিষয়টা নিয়ে পরিষ্কার করা অবস্থান পরিষ্কার করা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে তাকে নেয়নি তার অবস্থান পরিষ্কার কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেই করতে হবে এই সালাউদ্দিন আহমেদকে উদ্ধার করে সেটা জীবিত হোক মৃত হোক যে কোনো প্রকারে কাজে এইটা তারা যদি করতে না পারেন তাহলে বাংলাদেশের সমগ্র আইন শৃঙ্খলা এখানে সংবিধান এখানে সমস্ত নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং পুরো দেশের অস্তিত্ব একটা আমি মনে করি যে ভয়ানক দিকে অগ্রসর তারও উচিত তাকে সামনে আনা এবং ইতিমধ্যে কিন্তু সাকিবাই হাইকোর্টে কিন্তু একটা আদালতে কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে আমরা 
प्रमाण कर आईन श्रृंखला बाहन के सर्वशक्ति नियोग करते हैं सलाउदीन आहमेद के हदीस खुजे बेर कर उद्देश्य चरित्त करते उचित होना सम्मानित सहधर्मी क्लेम कर निखोज होतेफा के परिष्कार रिपोर्ट एस टेलीफोन प्रश्न करते हैं सत्यार अर्थे सालाउद्दीन सहेब के खुजे पवारे प्रथम थी सठीक तथ्य दिए हेल्प करार कथा सहयोगता कर कथा से कारण इतफाक तो जो मानव जमीन थी अनेक बे प्राचीन अनेक बे ग्रहणजोग्य एक पत्रिका और जी आई डो आनी आपसे एकमत हमें कि ना इतफाक दायित्वपूर्ण एक पत्रिका तरह परिष्कार सालाउद्दीन सहेबे निखोज हो जाते पारिपार्श्विक जो घटना प्रति घटन पुलिस उपस्थापन करुटिपूर्ण भाव अर्थात दायित्व बार बार सरकार आज क्योंकि सरकार के सहयोगता करा क्योंकि दायित्व कथा लाइफ स्टाइल इज ए इश्यू लाइफ स्टाइल इज सरकार अपना दायित्व नीते क्योंकि अपनी अपना जीवनधारा क्या परिचालित कर कर्म क्रिया जुक्त से दायित्व तो भाई आपके घटना उदबुद्ध कर पत्रिकारत्रिकार रिपोर्ट करते जाने कैमरार सामने नीते बोलते हमें टेलीफोन कर नम्बर छोड़ दिए दी खूब अल्प समय उदघाटित तो हो तो 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 मान पत्रिकार कथा बद दिल 
যেহেতু উনি আগে থেকেই গোপনে আছেন পত্রিকা এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট করতে গেলে যে যেমন রিপোর্ট পাচ্ছে হয়তো সে ক্লু ধরে তার পক্ষে সেরকম রিপোর্ট করছে আমি এটা বাদই দিলাম একজন মন্ত্রী গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিকে মন্ত্রী বলা মানে সরকারের কথা তিনি বলছেন এটা নাটক হচ্ছে এবং খুব দ্রুতই এটা নাটকের আপনার তার মানেই হচ্ছে তিনি জানেন এবং আমরা আশা করি আমি আশা করব যে তিনি সালাউদ্দিন সাহেবের খবর জানেন কি নাটকটা হচ্ছে এবং আরও আমি বললাম আরও দুজন বলছে যে খালেদে যে তাকে একজন বলছে আন্ডারগ্রাউন্ডে আর একজন বলছে আড়াল নিয়ে গেছে তো এরা তো প্রমাণ জানে আমার কথা হচ্ছে একটাই কথা যে সালাউদ্দিন সাহেব মন্ত্রী ছিলেন তিনি বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আমি বলবো রাজনীতিতে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট লোক আমার কথা হলো যে একজন মাতালও যদি হারিয়ে যায় একটা পাগলও যদি হারিয়ে যায় তার ফ্যামিলি যদি বলে যে আমার একে উদ্ধার করে দেন সরকারের দায়িত্ব এটা বের করা এবং তিন বাহিনী যা যায় কোর্টে রিপোর্ট দিল আমরা খুঁজে পাচ্ছি না তা আপনারা দায়িত্ব পালন করছেন কেন আপনারা এই কথা অ্যালাউ কোনো অবস্থাতেই কোর্ট এটা অ্যালাউ করতে পারে না এখন কোর্ট এটা দিছে না করছে আর যদি বলে ঠিক আছে পান নাই খালাস এটা তো হইতে পারে না একটা ইম্পর্টেন্ট নাগরিক দেশ থেকে হারিয়ে গেল মিসিং হলো আর তিন বাহিনী আসেন তারা বলবেন যে তিনটা সংস্থা বলবেন যে ওনাকে পাওয়া যাচ্ছে না আর তারা দায়মুক্ত হবে তা তো হবে না যেমন খায়রুল হক বলেছেন যে বিশ্বজিৎ যে আপনাকে বিশ্বজিৎকে হত্যা করা হলো হ্যাঁ যে পুলিশের সামনে তিনি কিন্তু বলেছেন খায়রুল হক আজকে বক্তৃতায় বলেছেন আইজির সাথে সাথে পদত্যাগ করা উচিত ছিল কারণ পুলিশের সামনে তাকে হত্যা করা হয়েছে পুলিশের পাশ দিয়ে তারা চলে গেছে আর এটা আমাদের দেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আসে এই ধরনের একটা ইম্পর্টেন্ট লোক হারিয়ে যাবে আর তারা রিপোর্ট দেবে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না এটা তো এটা তো কথা কারণ আমরা অবশ্যই একটা নাগরিকের একটা নাগরিক হারিয়ে গেছে অবশ্যই এনিওয়ে আমরা তার উদ্ধার আমরা ওইটা যেটা বললেন সাকিব সাহেব যে মৃত্যু কেন হবে তার কারণ সে যদি নিজে আত্মাহুতি দিত তাহলে তো লাশ রাস্তায় পাওয়া যেত তো মৃত্যু কেন আমরা চাইবো তিনি অবশ্যই জীবিত আমরা তাকে ফেরত চাই ইজ এ পলিটিক্যাল লিডার আমরা কোনো পলিটিক্যাল লিডারকে হারাতে চাই না হ্যাঁ আর একটি ছোট্ট একটা কথা বলে আমি শেষ করছি যে আমার ভাই সাহেব ছোট ভাই আমার নেতা রাশেদ ভাই বলছেন যে বিএনপির প্রেস লিজে বেগম জিয়া কোনো বঙ্গবন্ধু শব্দ উচ্চারণ করে নাই অথচ তিনি শব্দটা উচ্চারণ করেছেন তাদের পক্ষে যারা কথা বলেন ভাড়াটিয়েরা এসে টক শোতে বঙ্গবন্ধু বলেন অর্থাৎ এটাই প্রমাণ করে যে ওনারা আওয়ামী লীগরাই নিজেরা বঙ্গবন্ধুকে বিতর্কিত করছেন তা নাহলে আজকে হোল জাতি বঙ্গবন্ধু বলতো ওনারাই বঙ্গবন্ধু বলার থেকে এই বিতর্কিত করছে ওনাকে সুতরাং এইটা বঙ্গবন্ধু নিয়ে এরকম তিরস্কার মস্করা না করা ভালো এটাই আমার শেষ বক্তব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তো কোন প্রয়োজনই নাই প্রশ্নই ওঠে না বরঞ্চ দর্শক যারা আছেন পপুলার বিলিফ যেটা বলে আজিজ ভাই একটা ডিফারেন্ট বিলিফ থাকতে পারে তারা সকলেই জানে বঙ্গবন্ধুর নামকে কারা বিতর্কিত করছেন আমি কিন্তু এই পয়েন্টটা শুধু একটা কারণে রেজ করেছি আমি বলেছি যে আজকে টকশোগুলোতে খুব টেকনিক্যালি জাতীয়তাবাদী দল তার মনে আসলে যে কথা আছে সে কথাগুলোকে হাইট করে অন্য কথা বলার চেষ্টা করছে মানুষকে বিভ্রান্ত করে অতটুকু আমি বলেছি আর কিছু বলিনি অবশ্যই ভাড়া কথা লেখা আছে কি উচিত সেটা মাহমুদ রহমান মান্না সাহেবকে আপনি বলবেন আমি বলিনি এটা আমার কথোপকথন না যদি কোন লোক নিজে খুঁজে আপনারা পান সেটা যদি না চায় নিজে যদি নিখোঁজ থাকতে চায় কাজ সাথে একটু কঠিন হয়ে যায় দূর হয়ে যায় আমি বারবার বলছি যে সত্তর দিনে একটি দিন কিন্তু তাকে আমরা দেখতে পারিনি অর্থাৎ তিনি নিখোঁজ থাকতে চাচ্ছেন এখন আমি ধারণা করে বলতে পারিনি উনি কোথায় আছেন বা কি আছেন তবে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন উনি একটা ধারণার থেকে বলেছেন কারণ জাতীয়তাবাদী দল ছয় জন কংগ্রেসম্যানের জাল সই থেকে শুরু করে অমিত শাহর সাথে কথোপকথন থেকে শুরু করে অনেক জিনিস নিয়ে মিথ্যাচার অসত্য কথা বলেছেন অনেক নাটক কিন্তু করেছেন শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে সব কয়টি নাটকের মধ্যে দিয়ে সত্য ঘটনা যেটা সেটা উদ্ঘাটিত হয়েছে অন দ্যাট অ্যাজামশন তিনি হয়তো বা বলেছেন তিনি একজন সম্মানী মানুষ যে এরও নাটক উদ্ঘাটিত হবে এবং উনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে হ্যাঁ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিশ্চয়ই পাবে তবে আমি আপনার যেটা বলছি যে আমরা তো বাংলাদেশে আছি আমেরিকায় নাই 
আমেরিকার মতো জায়গায়ও যদি আপনি নিজে নিখোঁজ হয়ে থাকতে চান এমন অনেক রেকর্ড আছে যারা বছরের পর বছর ডজনের উপরে খুন করে লুকিয়ে থাকতে পেরেছে এই দেশটা একটা অ্যান্থ্রোপোসেন্টিক ম্যানেজমেন্টের উপরে ভিত্তি করে আমাদের সবার গেলে একটা মাইক্রোচিপ লাগানো নেই আমরা সতর কোটি মানুষের দেশ এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকে আত্মীয় আপনি কোথায় লুকিয়ে থাকবেন লুকিয়ে থাকতে চাইলে আপনাকে উদ্ধার করা অত সহজ হয় না আমি অনলি থিং যেটা বলছি যে সালাউদ্দিন সাহেবকে পাওয়া উচিত ওনার ফ্যামিলি মেম্বারদের এবং যারা ওনার সাথে জড়িত ছিলেন তাদের উচিত সকল ধরনের তথ্য দিয়ে তাকে সহযোগিতা করা মাইন্ড ইউ আপনি যে কথাটা কোট করলেন যে তিনি দুবাইয়ের নাম্বার ব্যবহার করতেন ফর ইউ ইনফরমেশান বাংলাদেশে বসে থেকে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক দুবাইয়ের সিম কার্ড ব্যবহার করে কথা বলা দ্যাট ইজ অলসো এ ক্রাইম তাহলে প্রশ্ন উঠে আপনি একজন ব্যক্তি উনি বলছেন আমি ওনার কথা নিবো আপনার থেকে আমার জানার মতো আমি কোন পত্রিকাটা আমি জানি না বাট আই নো দুবাইয়ের সিম মনে প্রশ্ন জাগে যে উনি এত বড় দলের একটি যুগ্ম মহাসচিব আমি ওনাকে সম্মান রেখে বলছি উনি কেন দুবাইয়ের সিম ব্যবহার করছেন যদি ওনার ফোনে অবৈধ কোন নির্দেশনা না যায় অন্যায় কোন বার্তা না যায় তাহলে দুবাইয়ের সিম দরকার নেই আর যদি অন্যায় কোনো বার্তা যেয়ে থাকে তাহলে আমাদের অ্যানালিসিস বিশ্লেষণ করতে হবে কি কি বার্তা যেতে পারে অমুক জায়গায় পেট্রোল বোমা মারো এতজন লোক মারো অমুক জায়গায় অমুক নাশকতা সৃষ্টি করো দ্যাট ইজ এক্সাক্টলি মাই পয়েন্ট আপনি যখন নিজে একজন মানুষে আগুন নিয়ে খেলবেন তখন স্বাভাবিকভাবে আপনি আপনার জীবনে ঝুঁকি নিয়ে আসছেন অর্থাৎ কোনো কিছু হইলে সব কিছু সরকারের দিকে দেওয়া নিজের দায়িত্বটা কেউ দেখবেন না এটা তো হতে পারে না আমি কিন্তু কয়েকটা ওয়ার্ড ক্যাটাগরিক্যালি ইউজ করেছি লাইফস্টাইল আই এম অলসো কনসার্ন আগামীকালকে আওয়ামী লীগ যদি বিরুদ্ধে হলো যে আমি কি নিখোঁজ হতে পারি না আমি কি গুম হতে পারি না তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি যে অন্যায় কিছু না করি আমি আমার ঘরে বসে থাকবো পুলিশ আমাকে এসে ধরবে আমি যদি আমার ঘর থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকি অকারণে বা কারণে তাহলে তো সুযোগ থেকেই যে আমাকে কেউ ক্ষতি করার এবং আপনাকে মাহমুদুর রহমান মান্না সাহেবের একটা রেফারেন্স আমি দিতে চাই মাহমুদুর রহমান মান্না সাহেব একুশ ঘন্টা পরে পাওয়া গেল এটা নিয়ে অনেক জল্পনা করল কোথায় রাখা হয়েছে কি হয়েছে উনি যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে কথা বললেন উনি ওই একুশ ঘন্টা কোথায় ছিলেন সেই ব্যাপারে তো কিছু বললেন না অর্থাৎ ওনাকে গুমো করা হয়নি কোথাও নিয়ে ধরেও রাখা হয়নি সরকার আইন মতোই তাকে ধরেছেন আবার আইন মতোই আদালতের সামনে প্রেজেন্ট করেছেন সুতরাং এই যে ধূম্র জল সৃষ্টি করে এটা না করে বরং আমরা তিনজন বা চারজনে মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি যাতে সালাউদ্দিন সাহেবকে পাওয়া যায় এবং আবারও বলছি সালাউদ্দিন সাহেবের রাজনৈতিক অনুসারী সালাউদ্দিন সাহেবের পরিবারবর্গ তাদের দায়িত্ব হবে কোন সিম কার্ডে কথা বলতেন সেই সিম কার্ডের নাম্বার কত কবে নিয়েছেন সেটা রিফিল কে করেন দুবাইয়ে কার কার সাথে কথা বলতেন কোথায় লুকাইত ছিলেন সকল তথ্য পুলিশকে ইমিডিয়েটলি দেওয়া উচিত সেটা না দিলে তো আপনি একক হাতে দায়বদ্ধ করে রাখবেন পুলিশকে সেটা হতে পারে না ইউ টু বি প্র্যাকটিক্যাল অবাস্তববাদী ইউটিউপিয়ান কনসেপ্ট নিয়ে তো ভাই পুলিশ কাজ করতে পারবে না এটা বাস্তব শুনতে খারাপ লাগতে পারে কিন্তু আমাকেও হেল্প করতে হবে আমি যদি ক্লু না দিই আমি যদি হেল্প না করি দ্যাটস নট কারেক্ট প্রথম দিনই তো ওনারা ট্রাস্টের জায়গাটা নষ্ট করে ফেলছেন যখন সালাউদ্দিন সাহেবের ওয়াইফ বলছেন যে আমি সাথে ছিলাম তারপরে ইত্যাপাকে বলছেন উনি সাথে ছিলেন না বিশ্বাসের যে জায়গাটি বাদী বিবাদী সরকার রাষ্ট্র মামলা আমার দায়িত্ব রাষ্ট্র হিসেবে সেই জায়গার যে বিশ্বাসযোগ্যতা সেটা যখন নষ্ট করে ফেলবে তখন কাজ করবেন কিভাবে দিস ইজ দ্য প্রবলেম তো যাই হোক আমি আশা করি ওনাকে পাওয়া যাবে আমি আর এটা নিয়ে বেশি সময় কথা বলতে চাই না আমি শুধু বলতে চাই দেখেন এই সব লুকোচুরি সন্ত্রাসের রাজনীতি করলে এই ধরনের আরও অনেক প্রবলেম হবে অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে জাতীয়তাবাদী দলের কাছে রিকোয়েস্ট আপনারা প্লিজ সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারা রাজনীতিতে চলে আসুন আমাদের ছেলেমেয়েরা এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারছে না সামনে এইচএসসি পরীক্ষা সেটাও হয়তো বা দিতে পারবে না এর মধ্যে দিয়ে যেটা হবে ইন দ্য লং রান ওই আশির দশকে মেধা পাচার হতো কারণ তখন কাজের সুযোগ ছিল না এখন কি হবে আবার মেধা পাচার হবে হাজারো কাজের সুযোগ থাকার পরেও তারা চলে যাবে এই কারণে যে তারা মনে করবে তাদেরকে এই দেশ চায়নি এই জিনিসটা হতে দেওয়া ঠিক না আর শুধুমাত্র উনিশশো সালের রাজাকার আল বদর আল শামসের বাঁচানোর জন্যে আর নিজে একটু ক্ষমতায় যাওয়া এটা এটার জন্য আপনি ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ভিতরে ঠেলে দেবেন এটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না রাখি ভাই উনি লাস্টে যে কথাটা বলছেন আমি সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই যে এই যে পরীক্ষার্থীরা যে এখন যে অবস্থায় আছে পুরো জিনিসগুলোতে আপনি দেখেন অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু নাই আমরা যে দুবছরে রাজনীতি বলার পিছনে মেন কারণ কিন্তু এটা অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু নাই আপনি প্রকাশ্যে দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু কিছু জিনিস কিছু জিনিস যেটা প্রয়োগ করে আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে এবং এই কারণে দেখা গেল হ্যাঁ মাসে পর মাস ধরে আমরা টানা একটা হরতাল এবং অ
চারটা কমান্ড দিচ্ছে যে আমাদের পরীক্ষা আসলে হবে কিনা ওই শিডিউল ডেটা হবে কিনা তাহলে আমি কোন সাবজেক্ট নিয়ে प्रिपरेशन আরম্ভ করব একজন রাজ মানে মানে দেশের আপনার রাজনীতি রাজনীতি যারা যেভাবে করুক সেটা ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু প্রথমত এই এই মানে যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী তাদের নিয়ে চিন্তা করছে কে হ্যাঁ এটাই আমি বলছি তাহলে তার মানে তার মানে ওরা তাহলে ওরা কোথায় এখন যে আলোচনায় আমরা এখানে মানে আমরা মানে শুনছি আর কি অর্থাৎ আমরা যেমন কোন না কোন যুক্তিতে পেট্রোল বোমার হত্যাকাণ্ড জায়েজ করার অনেক সময় চেষ্টা দেখি ঠিক আবার কোন না কোন যুক্তিতে এই ধরনের গুম কিংবা এই ধরনের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকেও জায়েজ করার চেষ্টা দেখি এই আমাদের আমার কাছে দুটোই খুব আতঙ্কজনক জায়গা মনে হচ্ছে এবং আমরা মনে করি যে এই দুটো কোনোটাই বাংলাদেশের জন্য মঙ্গল না এবং এই দুটো যতক্ষণ টিকে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এইচএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য কারো কোনো চিন্তা মাথা ব্যথা থাকবে না এবং তাদের এই ভোগান্তিটা ভবিতব্য হিসাবেই বর্তমান এবং ভবিতব্য হিসাবেই থাকবে এখন মূল কথা হচ্ছে যে আপ মানে আমরা বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের ন্যূনতম জায়গাগুলো চলবে কিনা এই জায়গাটা যদি এনসিওর করতে না পারা যায় তাহলে সরকার আজকে ক্ষমতায় আছে কাজেই তার হয়তোবা রাজনৈতিক সুবিধা এর মধ্যে দিয়ে সাময়িকভাবে থাকতে পারে কিন্তু যেটা একটু আগে উনি বললেন যে আজকে উনি যদি কখনো বিরোধী দলে যান তাহলে এই অবস্থার শিকার কিন্তু তারাও হতে পারেন এবং তখন কিন্তু এই সমস্ত যুক্তিগুলোই আবার আসতে আমি একটু বলতে চাই যে ধরেন আপনি পলাতক থাকুন আর পলাতক না থাকুন পলাতক মানে কি ধরেন আপনি আত্মগোপনে থাকুন আর আত্মগোপনে না আত্মগোপনে থাকা রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা বহু চর্চিত ব্যাপার বাদ দেন ঠিক আছে তারপরে আপনারা আত্মগোপনকে একটা বিরাট আইসিস এর সাথে তুলনা করে ফেললেন চৌধুরী আলম কিংবা ইলিয়াস আলী তো আত্মগোপনে ছিলেন না তারা তো আত্মগোপনে না থাকা অবস্থাতে তারা ঠিকঠাক হয়েছিল হ্যাঁ জামালউদ্দিন ছিল না তারা খুন করে এখন এই এইটাই তো বললাম যে এখন ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে কেউ কাউকে খুন করতে পারে তারপরে এটাকে পলিটিক্যাল পলিটিক্সের মধ্যে ঢুকে যাবে আমার বক্তব্য পলিটিক্সের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আমি বলছি যে রাজনৈতিক যে প্রক্রিয়াটা যেই করুক যেই করুক যেই করুক এটা তো উচিত না সেটা নিয়ে তো কোনো যেই করুক আচ্ছা আপনি আবার আমার কথাটা শেষ করে দিতে পারেন আপনি আজকে একটু স্টক আর একটু মানে ইয়া ইন্টারভেন করেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে রাজনৈতিক ভাবে যারা অপরাধী উনি সিম ব্যবহার করেছেন না আরো কোনো মস্ত অপরাধ করেছেন আপনি তাকে সেই অপরাধের জন্য আইনি প্রক্রিয়া আছে তো যে কথাটা আমি বললাম যে যুদ্ধাপরাধীদের যেটা বাংলাদেশের মধ্যে একটা সর্বোচ্চ ধরনের অপরাধ হিসাবে এখানে চিহ্নিত এবং সেই অপরাধীদের একটা বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তো বিচার হচ্ছে তাহলে বাংলাদেশে আর যারা যত ধরনের অপরাধী করুক না কেন তাদেরকে তো আমাদের বিচারিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে যেতে হবে এইটা এই বিচার পাওয়ার অধিকারটা একজন মস্ত বড় অপরাধীরও সংবিধান স্বীকৃত অধিকার এটা যেন আমরা ভুলে না যাই এবং এটা ভুলে যখন আমরা যাই সাময়িক সুবিধা হতে পারে কিন্তু এগুলো বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে এবং সমাজকে রাষ্ট্রকে পুরো দেশ রাজনীতিকে এমন একটা নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যায় যেখানে হয়তো একটা পর্যায়ে অতিক্রমের পরে আর সেটাকে ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন হয় কাজে আমরা কি করতে পারি আমাদের কথা জনগণ একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে আমরা যারা এই জনগণের পক্ষে রাজনীতি করার চেষ্টা করছি তারাও আপাত দৃষ্টিতে এই মুহূর্তে আমাদের এমন কোনো শক্তি নাই যে আমরা সরকার কিংবা বিরোধী পক্ষ তাদের উপরে এমন চাপ সৃষ্টি করতে পারবো যে তারা এই পরিস্থিতির মধ্যে বদল ঘটাবেন তার ফলে যে জিনিসটা হচ্ছে যে তারা এই ধরনের মানে উভয় দিক থেকে একটা মৌরসি পাট্টা মানে জারি রেখেছেন এবং সেটা তারা মনে করছেন যে তারা এভাবে চালিয়ে যেতে পারবে কিন্তু এই চালিয়ে যাওয়াটা আত্মঘাতী হতে পারে কেবলমাত্র এই কি বলে যে কথাটা বলেই হয়তো আমরা এখন আমাদের ইয়ে রাখতে পারি মানে আপনি আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আত্মঘাতী হবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই জায়গা থেকে বের হওয়ার কোনো ইয়া কি আপনার মনে হয় যে এই মুহূর্তে বের হওয়ার কথা তো ওনারাও শুনছেন না আমাদের মানে আমরা খুব বেশি যে সকলে শুনতে আগ্রহী তা না কারণ বের হওয়ার আসলে তো রাজনীতিটা তো হচ্ছে শক্তি ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে এখন আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজনৈতিক দিক থেকে আরও সংগঠিত শক্তি জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে মাঠে হাজির হতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কথা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক কথাই হয়ে যাবে কিন্তু বাংলাদেশে এটা বাস্তব সত্য এই যে আজকে রাজনৈতিক সংকট এই সংকটের গোড়া হচ্ছে একটা স্বৈরতান্ত্রিক একচেটিয়া ক্ষমতা কাঠামো 
এইটার বদল না ঘটিয়ে একটা গণতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরি না করে বাংলাদেশের অবস্থা থেকে কোনো বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না হ্যাঁ আপনি যেমন এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার দিনের অবস্থা জীবন অনিশ্চিত আমি এখানেই কিন্তু সমাধানটা দেখতে চাই যে হয়তো এক পক্ষ বলছে যে অবরোধের কারণে এরা পরীক্ষা দিতে পারছে না আমি যদি এখন বলি এই যে আমি শুরুতেই বলছি যে আজকে কোনো রাজনৈতিক সন্ত্রাস নেই এখন সরকারে আছেন আওয়ামী লীগ সারা বিশ্ব জুড়ে ক্রাইসিস হলে সরকারই কিন্তু সমাধানের জন্য অফার করে আলোচনার এই মুহূর্তে আলোচনাটা করলেই তো এখন শান্তিটা আসে দেশে আর এই এস এস সি পরীক্ষার্থী এইচ এস সি পরীক্ষার্থী দিয়ে এটাও চিন্তা করতে হয় না আর আপনি শুরুতে বলছেন যে আতঙ্ক সারা দেশে যে আতঙ্ক সেই আতঙ্কের তো সমাপ্তি ঘটে তাহলে এই দায়িত্বটা তো আমার বক্তব্য হচ্ছে যে দুজনের কাউকে তো নিতে হবে কেউই নিচ্ছে না কারণ দুজনই জিততে চায় এই জন্যই আমি বলছি যে একটা উইন উইন সিচুয়েশানে আমার মনে হয় আলোচনা করে আমার মনে হয় জাতি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আজকেও এফ বি সি সিআর চেয়ারম্যান বলেছে যে অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে যে আমার মনে হয় আর যদি চলতে থাকে আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড তো ভাঙবেই আর এখন যেটা আমি বলছিলাম যে ঘূর্ণিঝড়ের আগে শীতল বাতাস আবার যে ঘূর্ণিঝড়টা এসে আক্রমণ করবে না যদি এই অবস্থা চলে এটা কি করে আপনার তো আগেও আলোচনা হয়েছে যে এই যে সন্ত্রাসে শুধুমাত্র যে ধরেন বিএনপি জামাত বা ছাত্র লীগ বা যুবলীগ বা এরাই শুধু ইনভলভ বাইরের তো নেশানা পাওয়া গেছে সাইকেল বোমা আসছে আপনার জাফলংয়ে যে বোমা ইয়ে বিজেপি করছে এটা একটা মারলে এক হাজার লোক মারা যাবে কি ভয়ানক ব্যাপার হ্যাঁ তো এগুলো তো আসবে এখন এই সিচুয়েশান থাকলে দেখবেন যে আলটিমেটলি যে যতই এখন বাহাদুরি করুক না কেন দেখবেন যে দুইজনের পায়ের থেকেই বল ছুটে গেছে আচ্ছা এই অবস্থা আমরা শেষ পর্যায়ে আছি আপনি হ্যাঁ শেষ আপনার বক্তব্যটা কি শেষটা আমি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের জন্মদিন আগে কালকে সেটা দিয়ে করতে চাই আর শিশুতে ভল্টের একটা কথা বলি অনেকাংশে আমরা একমত আবার অনেকাংশে একমত না উনি একটা কথা বলছেন যে ইফ ইউ ক্যান মেক পিপল বিলিভ ইন অ্যাপসারিটিস ইউ ক্যান অলসো মেক দেম কমিট অ্যাট্রোসিটিস অর্থাৎ আপনি যদি অর্থহীন কথাবার্তায় বিশ্বাস করাতে পারতেন পারেন কোনোভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে তাদেরকে দিয়ে ধ্বংসাত্মক কাজও করানো যাবে আজকে দুঃখজনক হলো সত্য যে বিরোধী শক্তি জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাত ইসলামী কোনো না কোনোভাবে তাদের কিছু অনুসারীকে এই অর্থহীন ব্যাপারগুলোতে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের দ্বারা নাশকতা করছে এবং আজিজ ভাইয়ের যে কনসার্নটা ওই জায়গায় আমিও কনসার্ন যে এর থেকে বড় নাশকতা যাতে না হয় তাই সর্বপ্রথম যেটা দরকার ব্যবসায়ীরাও যেটা চায় সেটা হচ্ছে নাশকতা বন্ধ করতে হবে দাঁড়ি ফুল স্টপ অ্যান্ড দেন অফকোর্স দেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে হবে আমাদেরকে ভালোভাবে দেশ চালাতে হবে মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা তা পূরণ করতে হবে এবং আগামী দিনে দুই হাজার উনিশ সালের যে নির্বাচন আসবে সেই নির্বাচন আরও উন্নততর যাতে হয় গণতন্ত্রের যেসব ত্রুটি আছে সেগুলোকে যাতে মুছে দিয়ে আমরা একটা আরও নিখুঁত গণতন্ত্রের দিকে আগাতে পারি সেদিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সময় শেষ এবং দুই হাজার পনেরো সালে আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক আমাদের এই সময় তো আমরা হারাতে পারি না নাশকতার মধ্যে দিয়ে শুধু একটা কথা বলবো যে এই যে মানে আপনি যখন বলবেন নাশকতা ফুল স্টপ তারপরে বলবেন দু হাজার উনিশ সালে আপনি নির্বাচনটা হবেন বেসিক্যালি আপনি আসলে বলতে চান আপনি আসলে একটা কথার কথা আর থাকে সংলাপ না করলে আজ আমি বলবো যে যারা ঠিক এই মুহূর্তে রাজনৈতিক সংকটকে মানে অ্যাড্রেস করতে আগ্রহী নয় তারা যখন নাশকতা বন্ধের দাবি করেন সেই নাশকতা বন্ধের দাবির আন্তরিকতা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলছি এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যেন নাগরিকরা এখন দয়ায় বেঁচে আছে কখন কে সম্পাদক মাহফুজ আলম সাহেব কিন্তু বলেছে দুই হাজার উনিশ সালে নির্বাচন হবে ধন্যবাদ আসার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি